നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ദേവി ചന്ദന രസകരമായ കുറെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവച്ചു ഇന്ന് ദേവി ചന്ദനയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല കിഷോർ ഒരു അസാധ്യ പാട്ടുകാരനാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം സുഹൃത്താണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കിഷോർ നമസ്കാരം കിഷോർ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഒരുപാട് നാളായി കണ്ടിട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ വേണ്ടി കുറെ സമയം എടുത്തു ഈ കോവിഡ് കാരണം പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബാൻഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ബാൻഡ് ഇല്ല ഞാൻ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം കോവിഡിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടിനും ഒരുമിച്ച് പോകാറുണ്ടോ അതോ എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അരി വാങ്ങിക്കണം അല്ലേ ഗാനമേളയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോ എന്തായാലും എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ചിരിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ ചിരിയായിരുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ മുഴുവൻ പാട്ടായിരുന്നു കേട്ട് ആസ്വദിച്ചു കൊടുക്കണോ കൊടുക്കാം കൊടുക്കുക അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചല്ലേ ചിലപ്പം തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാൻ കിഷോ നമസ്കാരം ഏത് പാട്ട ആദ്യം പാടുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലേ ദേവി ഓ എനിക്ക് ചേട്ടൻ പാടിയിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളിൽ കുറെ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പാട്ട് പൊന്മുരളിയൂതും കാറ്റിൽ ഈണമലിയും പോലെ പഞ്ചമം തേടും കുയിലിൻ താളമിയലും പോലെ കനവിലൊഴുകാം ഭാവമായി ആരുമറിയാതെ തംതനനത്താനാരോ 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 സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് സവാരി ഗിരിഗിരി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഏത് സിനിമയാണ് പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരൻ പട്ടണത്തിൽ കിഷോറിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാ എവിടെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എ കൊച്ചി ബി ഈരാറ്റുപേട്ട സി തിരുവനന്തപുരം സി തിരുവനന്തപുരം സി തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ദേവിയായിട്ടുള്ള സംഭവ ബഹുലമായ ആ കൂടിക്കാഴ്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് വലിയൊരു അത് ഒരു എപ്പിസോഡ് തീരും ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ അതായത് അല്ല അത് ആദ്യം വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കിഷോർ എപ്പോഴെങ്കിലും ചേട്ടനെ കാണുമ്പോ പറയാനിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാനിപ്പോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയില് കിഷോർ പങ്കെടുക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ പ്രോഗ്രാമിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു വിധു ഉണ്ടായിരുന്നു വിധു പ്രതാപ് പ്രതാപ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഖില 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 ശബനം ശബനം ആ ഞങ്ങൾ നാലു പേരായിരുന്നു ആ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം വിധു പ്രതാപ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധു ഒന്ന് വളരെ എല്ലാരും പിള്ളേര് സെറ്റാണ് ഇതുവിന്റെ അച്ഛൻ കൂടെ വരും അതെ അതെ എന്റെ അച്ഛനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും വോയിസ് ഓഫ് ദ വീക്ക് എന്ന പ്രോഗ്രാമില് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തന്നെ എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്ന ഗായകനെ കാണാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിമിത്തം അതാണ് പിന്നെ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ നിമിത്തവും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചേട്ടന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ഞാൻ വല്ലാത്തൊരുത്തനാണല്ലോ അല്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് സക്സസ് പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ ദൈവാനുഗ്രഹം അത് വേറൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ അത് ഒരു ഷോയുടെ ദുബായില് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഷോയുടെ ഒരു ട്രെയിലർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഷോയുടെ ട്രെയിലറൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സിനിമയ്ക്ക് ടീസർ ട്രെയിലർ ഒക്കെ വന്നു അന്ന് ഷോയ്ക്ക് ഒരു ട്രെയിലർ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഒരു മുസ്ലിം ഡിവോഷണൽ സോങ് പാടിയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പാടിക്കൊണ്ടിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയ
ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സെറ്റിലേക്ക് ദേവി എൻ്റർ ചെയ്യണത് ഈ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടാണ് അത് കാസറ്റ് ഒരു ഓഡിയോ കാസറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഹൻ ചിത്താര സാറാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരായ ത്വാഹരസൂല് ഈ രേഴു ലോകം വാഴ്ത്തിടുന്ന സ്നേഹരസൂല് നിരായ ദീനിൻ കീർത്തിയോതി ആറ്റൽ റസൂല് ഈ ഹക്കിലേക്ക് തൂവെളിച്ചം കാട്ടി റസൂല് റസൂലേ ഷറഫാ നൂറേ ജവാലേ പൊലിവാം കൈറേ പാട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കിഷോറിനെ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് അന്ന് എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗായ ഡൈ ഹാഡ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലപ്പുറമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ സിംഗർ ആണ് കിഷോർ വർമ്മ ആ ശരി നമസ്തേ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ആ ഷോയ്ക്ക് പോയി മാർജിൻ ഫ്രീ ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞല്ലോ മാർജിൻ ഫ്രീ കോമഡി ഷോ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഷോയിൽ ഞങ്ങൾ ചുരുക്കം വഴക്കിടാൻ മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളു ഇവർ ഭയങ്കര ശ്രുതിയൊക്കെ പിടിച്ച് പുറയിലൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാക്കൂന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തു ആടോ ഒരു ഒരു മര്യാദയില്ലേ എന്ന് അതൊക്കെ ഒക്കെ എന്തെന്നാ അത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഷേക്കാൻ്റെ തരുന്നത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊളിച്ചു മുത്തത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഷേക്കാൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഷ്ടമൊന്നുമില്ല മര്യാദ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ വഴക്കായിരുന്നു വഴക്കുമത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഈ ശവശേഖ പിന്നെ എന്താണ് ടു മന്ത്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു എസ് ഷോ പോയി അവിടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ലവ് ഇൻ ടോക്കിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്കയിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് പറയാൻ പാടായതുകൊണ്ട് വണ്ടമ്മേട് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യമൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്ര നീളമുള്ള പേരൊക്കെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഭയങ്കര പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടമ്മേട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കപ്പോ വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രല്ലേ കേട്ടോ ഷോ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു വില്ലയിലാണ് ആ വില്ലയിൽ കിഷോർ രാവിലെ എണീറ്റ് സാധകമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം പ്രോഗ്രാം ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഹാങ് ഓവറിലൊക്കെ പതുക്കെ അപ്പം എന്നോട് അച്ഛനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഞാനും അത്യാവശ്യം രാവിലെയൊക്കെ എണീക്കുക അപ്പം ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാപ്പി ഇട്ട് തരാൻ പറ്റും അപ്പം കെറ്റിൽ സംഭവം ബ്രെഡ് ജാം എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധന സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം വില്ലയിലുണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങി ഒരു കാപ്പിയിൽ തുടങ്ങി കാപ്പി എന്തായാലും ഈ പതിനേഴ് വർഷം സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്നെ വലുത് ഓക്കെ സോ സി തിരുവനന്തപുരം ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അത് അത് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഓട്ടോ കിട്ടുമുണ്ട് നോക്കാം വാ എല്ലാവർക്കും വീണിന്റെ കാര്യം പോകാൻ പറ്റുമോ നോ പ്രോബ്ലം സാർ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ പൊക്കോളാം എന്റെ കൂടെ വന്നെന്ന് വെച്ച് പോലീസ് പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരു വഴിക്കല്ലേ പിന്നെ ടയർ പഞ്ചറായല്ലോ ഇതെങ്ങനെ പറ്റും ചോദ്യം പ്രസ്തുത രംഗത്തിന് സമാനമായി ദിലീപ് മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ കാറ്റ് അഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് ആരുടെ വാഹനത്തിന്റെ കാറ്റാണ് അഴിച്ചു വിടുന്നത് എ അളിയന്റെ ബി ചേട്ടന്റെ സി അയൽക്കാരന്റെ ചേട്ടൻ കിഷോറിനെ ഡോക്ടർ ആയിട്ടാണോ അതൊരു പാട്ടുകാരനായിട്ട് കാണാനായിരുന്നോ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു സംശയം അത് അതിനൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അച്ഛൻ ശരിക്കും പഠിത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അച്ഛൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പാട്ട് പാടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കല നമുക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇപ്പം അച്ഛൻ പറയണത് കുറച്ച് കാണാതെ പഠിച്ച് എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ഒക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആവാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പാട്ടുകാരി ആക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ നവരസം മൊത്തം വന്ന് ഇല്ലല്ല മൊത്തം വന്ന് പാടുപെടും അല്ല അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പാട്ട് പാടുന്നവരോട് വലിയ എനിക്കും അതായിരുന്നു പാട്ട് പാട്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു പാട്ടുകാരനും ഒരു നർത്തകി അത് നന്നായി കാരണം രണ്ടും പാട്ടുകാരായിരുന്നെങ്കിലേ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ അടിയും ബഹളമായിട്ട് പിന്നെ കപ്പൊന്നും കിട്ടില്ല കാരണം വീട്ടിലാരെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേ എന്നെയാണോ മനസ്സിലായോ അല്ല ഇതിപ്പോ പാക്കേജ് ആയിട്ടാ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു സോ ബി ചേട്ടൻ അളിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ദേവി കറക്റ്റായിട്ട് അളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നന്നായിട്ട് പാടും ഏ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം തെറ്റിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം പൈസയ്ക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ബി ചേട്ടന്റെ ഉത്തരം ശരിയാണ് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അത് അത് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ജഗതിയുടെ ജോഡിയായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന നടി ആരാണ് എ കൽപ്പന ബി ബിന്ദു പണിക്കർ സി പൊന്നമ്മ ബാബു ബിന്ദു പണിക്കർ ബി ബിന്ദു പണിക്കർ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കിഷോറും ദേവിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നടന്നു അതായത് കിഷോർ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആരോ വന്ന് പിടിക്കുകയോ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമായി അത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ യു എസ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഷോയ്ക്ക് ഒരു തമിഴ് സോങ് ഞാൻ പാടുന്നു ദേവി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബാക്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അന്നൊരു ട്രെൻഡ് വന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ അപ്പം ഒരു ചില സ്റ്റേജിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ മൈക്കുമായിട്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പാടി അവരോട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ആൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു പെൺകുട്ടി അല്ലല്ല ആണാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മൈക്ക് തട്ടിപ്പറിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഡെസ്പായി കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം അപ്പൊ ഇവര് സ്റ്റേജിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ലൈറ്റ്സ് ഓഡിയൻസ് ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും അവർ ഇട്ടിട്ടില്ല അതിന് എന്താണെന്നൊന്നും സംഭവം ഓർഗനൈസേഴ്സിനും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ ഡാൻസ് നിർത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് സ്റ്റേജിൽ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അവസാനം ഇദ്ദേഹം തന്നെ എന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂടെ വന്ന് പുള്ളി പബ്ലിക്കായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി അതായത് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എന്തോ ലിപ്പ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പം എനിക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരുത് കരയരുത് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന വേറൊന്നും നിങ്ങൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാണ് അത്ര പുള്ളിക്ക് സംശയം തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഒരു വീഡിയോ രംഗത്തിൽ ദിലീപും നവ്യയും ഏത് സെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് തിരക്കുന്നത് എ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ബി പി ഡബ്ല്യു ഡി സി ഫൈനാൻസ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പോട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും ദേവി പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് 
നിങ്ങളൊരു യുഗമകാനമായാലോ ചേട്ടാ ഞാൻ നല്ല ഒരു ദാമ്പത്യത്തിന് പാട്ടും ഡാൻസും മതി എന്ന് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നാക്കെടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ പിരിക്കരുത് പ്ലീസ് 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 ഞങ്ങൾ തികച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് ആ സെഞ്ചുറി എങ്കിലും അടിക്കണം ഒന്നിച്ചു വേണ്ട ഒന്നിച്ചു വേണ്ടല്ലേ കാരണം കൂടെ പറഞ്ഞേരാ അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല കാരണം കൂടെ പറഞ്ഞേരാ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ഞാൻ എം എ ഭരതനാട്യം ആർ എൽ ബി കോളേജിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു പേപ്പർ സബായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതിൽ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊക്കെ പാട്ട് അറിയാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗുരുനാഥന്മാരെ നമ്മളിത് പറയരുത് ആലപ്പുഴയിലുള്ള ആർ വിധു എന്ന് പറഞ്ഞ മാഷാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അംബുജം ദുരൈസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പാട്ടിങ്ങനെ വളരെ സജീവമായിട്ട് പഠിക്കണം അച്ഛന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നൊരു ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ എന്താ ഏകാദശിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാടുമായിരുന്നു പിന്നെ കച്ചേരി അരങ്ങേറ്റമൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ എഴുതിയുള്ള അല്ല എഴുതിയുള്ള കച്ചേരി ഇല്ലേ നമ്മൾ സ്വരങ്ങളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അല്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് മനോധർമ്മം ഒന്നും പാടാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനത്തെ ക്യാപ്സൂൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് അതിലൊരു പാട്ട് ഞാൻ സ്വതമേ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പാടുമായിരുന്നു മാടുമേക്കും കണ്ണേ നീ പോക വേണ്ടാം സൊന്നേ മാടുമേക്കും കണ്ണേ നീ പോക വേണ്ടാം സൊന്നേ കച്ചിന്ന് പാല് തരേ കർക്കണ്ട ചീനി തരേ കൈനിറയ വെണ്ണൈ തരേ വെയ്യലിലെ പോക വേണ്ട മാടുമേക്കും കണ്ണേ നീ പോക വേണ്ട സൊന്നേ കച്ചിന്ന് പാലും വേണ്ട കർക്കണ്ട ചീനി വേണ്ട ഉല്ലാസമായി മാടുമേത്ത് ഒരു നൊടിയിൽ തിരുമ്പിടുവേൻ പോക വേണം തായെ തടൈ സൊല്ലാതെ നീയേ മാടുമേക്കും കണ്ണേ നീ പോക വേണ്ട സൊന്നേ ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ ഘോരമാന മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ ഘോരമാന മൃഗങ്ങളുണ്ട് സിംഗം പോലെ കരടി വന്നാൽ കലം കിടുവായ കൺമണിയെ മാടുമേക്കും കണ്ണേ നീ പോക വേണ്ട സൊന്നേ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടുവായിരുന്നു ആള് നമ്മൾ വിചാരിച്ചല്ലോ നന്നായിട്ട് പാടി അസലായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ഈ വെരി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ ചേട്ടന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാടി പ്രോഗ്രാമില് ഞാൻ മരുകേലറ കീർത്തനം പാടി അപ്പൊ അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത്രയും വലിയൊരു ഗായകൻ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗായകൻ നിന്റെ അടുത്ത് നന്നായി എന്ന് ചുമ്മാ പറയില്ല എന്തെങ്കിലും നേരായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പാടുന്നത് അതാണ് അച്ഛൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അറുപത് വയസ്സ് ചിലപ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് വരെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ എന്നോട് അച്ഛന് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഞാൻ ഡാൻസ് ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷെ പാട്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പ്രയോറിറ്റി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടാ കിഷോറിനെ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു അല്ല പാട്ട് പാടുന്നവരോട് സ്വതേ ഭയങ്കര ബഹുമാനാണ് സത്യാണ് സോ ബി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് രാജമാണിക്യ സോ ഒരു ചോദ്യം പത്ത് സെക്കൻഡ് നോ ഓപ്ഷൻസ് റെഡിയല്ലേ റേഷൻ കടക്കാരനായ സുന്ദരേശൻ കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു ജോലി എന്താണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് സമയം പോകുന്നു ബസ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഒരു ഈവനിങ് കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച് ബസ് കണ്ടക്ടർ സോ കണ്ടക്ടർ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇതിലാരാണ് പറഞ്ഞേ പറ്റും സത്യസന്ധമായി പറയണമെങ്കിൽ ഞാനാണല്ലോ 
നമുക്ക് മുദ്ര കുത്താം അല്ലേ ദേവിയാണ് പുലി അതാണ് ഒരുപാട് പുലി ചിലര് പറയുന്നല്ലോ ദേവി അറിഞ്ഞിട്ട പേരാ ഇപ്പുറത്തൊരു മൂ കൂടെ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തായാലും അതൊന്നും ഇല്ല ദേവിയാണ് നമ്മുടെ പുലി താങ്ക് യു Kishore, thank you, Devi. Thank you. So, thank you very much. Good night, sweet dreams. ഒരു കാര്യം നോക്കണ്ട ഒരു താളം എനിക്ക് വേണം അതായത് പത്ത് നാൽപ്പത് കാളവണ്ടി ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള കർണാടക ബോർഡറിലൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കാളവണ്ടിയുടെ പുറകിലത്തെ വീലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു താളം ഉണ്ടാത്ത ആ എന്റെ ആട്ടത്തിന് അതെ ആ താളത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ മഴക്കോള് കണ്ടാൽ മതിക്കുമീ നാട്ടിൽ ഇടത്തോട് പോലും തനിത്തങ്കവും കൊണ്ടേ പോകുന്നു ഞാനും ശ്രീധരായിട്ട് കമലഹാസൻ അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടിൽ ചേട്ടന്റെ ഷൂമ്മ ചവിട്ടിയിട്ട സംസാരിക്കണം അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഉന്തം കൊടുത്തു കമലഹാസൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ് ചേട്ടൻ ഷൂ ഇത് കമലഹാസനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉസ്മാൻ ചോദിച്ചു താൻ എന്താണ് ആരണീ ഉന്തിയത് ആ ഏതോ ഒരാള് സ്ത്രീധരായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഏതോ ഒരാളെ ഉന്തി എനിക്ക് ഷൂ ഇട്ടു ഷൂ ഇട്ടണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അത് കമലഹാസനാണ് ഏഹ് പിന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ആള്